Hey Leute, wir gehen rein in ein Video von Lost History von Carsten. Und zwar Lost Place verlassenes Horrorchateau aus dem 16. Jahrhundert voll mit historischen Schätzen. Äh, ich bin hyped, da gehen Dort wir rein. Beiner. Heute nehme ich euch mit in ein verlassenes Schloss in Frankreich, das so alt ist, dass es fast schon auseinanderfällt. Wir sind mehrere tausend Kilometer gefahren, um diesen verlassenen Ort für euch festzuhalten. Es ist wie eine Zeitkapsel, die uns in eine längst vergangene Epoche entführt. Dort habe ich Dinge gesehen, die mir den Atem geraubt haben. Boah, sieht das geil aus. Da frage ich mich aber direkt, sorry, dass ich direkt unterbreche, nach 30 Sekunden, von wann ist das? Das ist ein ganz neues Video, vor vier Wochen hochgeladen. Bei Carsten weiß man aber nicht, ob er das schon seit zwei Jahren auf der Festplatte rumliegen hat. Ne? Weil dieser Ort, der sieht schon geil aus. Natürlicher Verfall, kein Vandalismus, uralt. Uralte Gemälde, die von Spinnennetzen bedeckt waren. Möbel, die wie aus einem Märchen aussahen. Und eine Atmosphäre, die mir Gänsehaut verursacht hat. Es war eine der gruseligsten, aber auch faszinierendsten Orte, die ich jemals besucht habe. Wenn ihr wissen wollt, was ich dort alles erlebt habe und was wir hier alles Spannendes entdeckt haben, dann genießt mit uns nun eine Zeitreise in eine längst vergessene Epoche. Ich noch nicht gesehen. Kann ja mal den so ein ausmachen, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch unterwegs, befinden uns gerade aktuell irgendwo mitten in Frankreich. Ich bin heute unterwegs mit der lieben Johanna, mit der lieben Avril und der lieben Jessie. Und wir möchten uns heute ein längst vergessenes Chateau anschauen. Dies wird eine absolute Zeitreise in die Vergangenheit, Leute. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Viel Spaß mit diesem Abenteuer. Wir befinden uns jetzt aktuell auf dem Weg zum Chateau und irgendwie ist es sehr verrückt auf dieser Tour. Wir sind jetzt seit zwei Tagen auf Tour und die ganze Zeit, egal wo wir sind, wir sind jetzt ungefähr eineinhalb tausend Kilometer gefahren, egal wo wir sind, wir hören überall Schüsse im Wald. Die Jagdsaison scheint... Das hatte ich das eine Mal mit Leon in Frankreich auch. Dass dieses ganze Wochenende, egal wo wir waren, du hast immer Schüsse gehört. Und das war auch so, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich und Leon hatten noch Walkie Talkies dabei und auf einmal haben wir halt irgendwen, äh, ja, so französischen Sprechfunk drin gehabt und ich glaube, das waren auch die Jäger, ja. Hier in Frankreich im vollen Gange zu sein, ist auf jeden Fall viel extremer als in Deutschland. Und wenn man dann immer von Lost Place zu Lost Place tappt, durch die Wälder auch wahrscheinlich geht oder je nachdem durch die Wälder geht, ist extrem gefährlich, Leute. Wir haben mal nachgelesen, gibt extrem viele Jagdunfälle hier. Und ja, da muss man halt wirklich extrem aufpassen. Das Chateau ist relativ neu in der Szene. Gedacht, ne? Weil viele Lost Places find, befinden sich ja auch so in Waldstücken. Ich stell dir mal vor, ey, du willst dir ein Lost Place angucken und wirst deswegen abgeknallt. Also, weil du mit einem Tier verwechselt wirst oder so. Das wäre natürlich nicht so witzig. Das heißt, es gibt auch nur einen Weg zu dem Chateau. Und da ist es jetzt extrem wichtig, nicht gesehen zu werden auf dem Weg dahin. Wir haben jetzt ungefähr zwei Kilometer weit weggeparkt und müssen uns jetzt den Weg durch die Wildnis zum Chateau suchen. Tante Farbenfroh, danke für die 100 Bits und ich wünsche dir auch noch schöne Feiertage und eine gute Nacht. Schlaf gut. <lacht> Wir haben jetzt hier überall die Wälder, wo sich gerade die Jäger befinden. Wir folgen jetzt ganz lange diesen verwachsenen Feldweg hier. Und ganz da hinten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, ragt ein Dach raus, mitten im Wald. Und das soll das Chateau sein. Wir haben im Vorhinein... Das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein weiter Weg. Ne? Also man versucht natürlich mit dem Auto immer möglichst in der Nähe vom Lost Place zu fahren, damit man nicht weit laufen muss. Aber es gibt natürlich auch immer wieder 
Situationen wie diese, dass man erstmal eine halbe Stunde über irgendeinen Acker laufen muss, durch irgendeinen Wald durch, auch damit man vielleicht nicht an den Nachbarn vorbeiläuft, ne? Dann nimmt man schon manchmal echt viel auf sich. Ein paar Bilder gesehen, Leute. Es ist extrem dunkel da drin. Überall Spinnennetze etc. Dort ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Und wahrscheinlich war seit Jahrzehnten niemand mehr in diesem Schloss. Seit Jahrzehnten war da niemand drinne? Er hat schon am Anfang gesagt, dass irgendwie er der Erste ist. Ja, wollen wir mal schauen. Es sind jetzt weitere 1,5 Kilometer ungefähr vergangen. Wir biegen jetzt von der Straße den nächsten Feldweg ab. Das Chateau befindet sich hier hinter dem Hügel ungefähr. Und guckt euch das mal an. Hier steht so ein verwachsenes Haus. Sieht auch extrem verlassen aus. Und da hinten haben wir irgendwie so ein Tor. Vielleicht beginnt hier schon das Grundstück von dem Chateau. Denk ich mal, ja. Sieht auf jeden Fall extrem eingewachsen alles aus und ein bisschen mystisch hier. Hansi Hanson, vielen Dank, Mann. Guckt euch das mal an, Leute. Was ist das? Hier gehen irgendwelche Tore in den Berg hinein. Da ist aber ein neues Schloss drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Für die Lagerräume, oder? Ein Verlies, irgendein Kerker, keine Ahnung. Kerker, genau. Hier kommt ein Auto. Danke, danke hey, für die Subs. Danke, danke. Der Carsten legt richtig los, ne? Hier, neue Kameraperspektiven und so. Er hat ein bisschen äh, aufgerüstet beim Schnitt, finde ich. Also auch allein, dass er schon diesen Weg dahin zeigt, Spannung aufbauen und so. Finde ich cool, finde ich cool. Hansi Hansen, Leute, danke für deinen Sub, frohe Weihnachten. Hier? Ein alter Weinkeller oder so. Er hat auf jeden Fall irgendeine was schwer in den Berg gebaut. Es ist extrem schwierig zu dem Chateau zu gelangen, Leute. Weil es halt mitten im Wald ist und in der Sackgasse ist, Leute. Wenn wir den offiziellen Weg genommen hätten, wären wir an dem Bauernhof vorbeigelaufen. Mhm. Das habe ich mir schon gedacht dass halt dieser Weg nur so weit ist, äh, um die Nachbarn zu umgehen irgendwie, ne? Und man will ja nicht gesehen werden, deswegen muss man halt immer einen weiteren Weg auf sich nehmen. Und hier sind überall so Höhen, so kleine Underground-Kammern. Da war gerade wieder ein Schuss von einem Jäger. Ich hoffe, man hat es auf der Kamera gehört. Wir nutzen hier einen Tierpfad und hier sehen wir ganz frische Riechspuren. Wir sind auf einem Wildpfad unterwegs. Ich muss jetzt noch mal genau auf dem Handy gucken, in welche Richtung. Das kommt mir so bekannt vor. Okay, kommt so wie so es aussieht, vor. müssen wir hier weiter geradeaus. Guckt euch das mal an, Leute, wo wir hier lang laufen. Komplett durch den Dschungel. Wie durch den Dschungel. Und man muss manchmal echt weite Strecken auf sich nehmen, um zum Ziel zu gelangen. Mal an, Leute, wo wir jetzt ausgekommen sind. Wir haben links und rechts so kleine zwei Reifenspurwege, mhm. sage ich jetzt mal. Und ihr habt ja auch gerade die Pflanzen in der Mitte gesehen, wie hoch das hier schon verwachsen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die alte Einfahrt von dem Schloss ist. Mhm. Ja, links und rechts schön. Die Reifenspuren ja, die Allee, ah, von aber früher.
Na, <lacht> jetzt wird der Baggy Pants. Das hat er nicht gefilmt, ey. Schade. Okay, sie sind da oder was? Das hätte ich jetzt gerne nochmal von außen gesehen, dieser Weg da drauf zu und so, weißt du? Guckt euch das an. Wir haben hier so eine kleine Nebentreppe. Und hier geht's ins Schloss hinein. Oh mein Gott. Ey, wenn das aktuell ist, ne? Wenn er da jetzt erst bei der letzten Frankreich-Tour, ich sag mal, vor zwei Monaten war. Boah, geil, ey. Das ist schon wieder so ein Ding, ne? Das ist... Guck mal, du, klar, da ist nicht mehr allzu viel drin, aber du siehst einfach, das ist absolut natürlicher Verfall. Da ist nichts irgendwie so richtig kaputt gekloppt. Weißt du, die ganzen Bilder hängen noch und das Dach ist ein bisschen kaputt. Und ja, kein Vandalismus, sondern einfach nur diese, als wenn da seit 30 Jahren niemand mehr drin gewesen wäre. So, das, das ist halt das, was richtig geil ist. Leute, das ist eine wahrhaftige Zeitreise. Aber also wenn irgendwer von euch das rausfinden kann, wo das ist, mir gerne bei Instagram schreiben. Unglaublich. Hier sind uralte Schriften, eine uralte Tafel. Kann man gar nicht mehr lesen. Und guckt euch mal den Eingangsbereich an. Die Treppe nach oben. <lacht> Krass, diese Bilder, ne? Danger. Also hier sind wir definitiv einer der ersten Überwechsel. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Dann geht's weiter. In den nächsten Raum. Warum stehen die Stühle da so? Hä? Oh. Ach doch. Da. Oh. Diese Bilder. Ich stelle mir halt gerade vielleicht so vor, wie da irgendwie so bei einer Beerdigung oder so, ne, dass da vorne jemand eine Rede hält. Aber meint ihr, das ist natürlich so eingerichtet mit den Stühlen? Nee, oder? Das ist ein bisschen komisch. Äh, Sultan Neues, grüß dich, frohe Weihnachten. Danke für deinen Sub. Das ist schon echt stark. Dann hier so ein Rednerpult. Dann der Kamin mit den Inschriften. Und der ganzen Schätzerei. Unglaublich. Guckt euch diese alten Bilder an. Ich will nicht wissen, was die wert sind. Aber da scheint echt noch nicht oft einer gewesen zu sein vorher, also an Urbexern. Das sieht richtig unberührt aus. Hier fehlt das Bild aus der Verankerung. Boah, das ist ja auch gruselig, ne? Diese Augen, ey. Sieht ein bisschen aus, als hätte das Kind oder derjenige Down-Syndrom, oder? Oder ist das falsch, dass... Also... Irgendwie sieht das weird aus. Ja, okay, jetzt hast du den Raum auch genug gefilmt, Carsten. Und Drohnenshot haben wir hier nochmal. Das Treppenhaus wieder. Hier vorne war unser Eingang. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Und auch 
hier überall uralte Bilder. Ja, Bilder sind da echt noch viele am Start. Ne? Ganz viel. Instandhaltungskram, Töpfe, Schmiermittel, Bürsten. Alles, was man so braucht. Richtig krass, ne? Nochmal danke für die 100 Bits. Ein Käfig. Ein paar Tassen. Küche? Und das ist die alte Schlossküche. Krass, ne? Aber auch so richtig... Uralt, Leute. Richtig spartanisch, ne? Also ich weiß nicht. Es gibt halt solche Schlösser, wo es fast so aussieht, als hätten da irgendwie arme Leute gelebt. Aber ein Schloss, in einem Schloss leben ja keine armen Leute, oder? Und dann gibt es halt so Schlösser, wo es halt so richtig edel alles ist und prunkvoll. Aber da ist halt echt, weiß ich nicht. Also, hm. Es sieht halt aus wie so eine Küche in so einem ganz normalen alten Wohnhaus. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Also, da, in einem Schloss erwartet man einfach was anderes, wenn man an eine Küche denkt, finde ich. Guck euch mal die Herdplatte an. Das ist doch völlig... Hier wurde damals drauf gekocht. Dann der alte Schrank in der Küche mit den alten wunderschönen Gläsern. Ein bisschen Alkohol. Die alten Batterien die man so kennt und diese alten Telefone das war es aber auch schon von der unteren Etage oder das ist nicht groß das Ding boah krasses Bild geil und guckt euch mal diese Wappen hier an in Stein gemeißelt. Also mir machte Carsten das heute ein bisschen zu langsam alles. Er, er zeigt alles ein bisschen zu lange. Das macht es irgendwie ein bisschen langweilig. Also ja, er versucht wahrscheinlich einfach, weil es nicht gerade sehr groß ist, da möglichst äh, langes Video rauszukriegen. Aber das ist der falsche Weg, wenn das sein Plan war. Und ich höre einfach die Schüsse im Haus. Und den Vogel, den ich gerade gefilmt habe, Leute, ich habe gerade gehört, das ist kein normaler Vogel. Das ist eine tote Eule. Da liegt einfach eine tote Eule auf der Treppe? Was zum Flying Fuck? Ist sie da vielleicht reingeflogen und nicht mehr rausgekommen? Durch das kaputte Dach vielleicht? Oha, ich dachte eben nämlich, hä, was ist das? Ein ausgestopftes Tier irgendwie? Eine Trophäe oder so, die da irgendwie liegt? Nee, das ist einfach eine Eule, die da verendet ist und auch noch gar nicht so lange, wie es aussieht. Die sieht noch ziemlich fresh aus. Und die ist frisch tot, Leute. Ja. Und der Vogel ist schon vor Jahren gestorben. Da sieht man mal. Ja, die kommen da irgendwie rein Sinn durch das Dach und dann war. finden die da nichts wieder raus. Schau mal diese Bilder an. Oh, dieses arme Tier, ne? Das, das ist da bestimmt rumgeflattert die ganze Zeit und dann irgendwann verhungert, verdurstet, keine Ahnung. Oh, freudig. Elendig da gestorben. Weiter, Leute. Und guckt euch das mal an. Das ist ja krass Baustelle das einfach ja nur, ne? Überhaupt nicht. Nee. Zu dem Schloss. Und jetzt seht ihr mal, wie sanierungsbedürftig das ist. Wir sehen die Stahlträger in der Mitte. Wir sehen da ganz oben das Dach. Und da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht drüber. Weil wenn das hier alles ausgebaut wäre, beziehungsweise normal wäre, ja. wer weiß, was wir hier für schöne Räume noch zu Gesicht bekommen würden. Da liegt noch eine uralte schwarze Truhe, Leute. Im Geländer dieselben Wappen, wie wir gerade unten in der Steintafel gesehen haben. Ja, 
Ja, das ist echt ein kleines Schloss, ne? Dann geht's weiter in die nächsten Räume. Krass, Hier geht's Winkel. einmal weiter hoch. Das ist genau dieselbe Treppe, die wir gerade eben gesehen haben. Hier haben wir weitere wunderschöne Bilder. Und das ist eine kleine Bibliothek. Mit uralten Büchern. Auch wieder so ein Telefon, ein Gemälde. Und hier haben wir dann nur so eine kleine Toilette. Und jetzt mal eine kleine Frage an euch. Was schätzt ihr, seit wann ist diese Location verlassen, Leute? Und hm. Schreibt es mal hier in die Kommentare oder auch gerne hier im Chat, im Twitch-Chat. Was meint ihr, wie lange ist das schon verlassen? Also, meinst was? Ich würde auch eher sagen, 20, 30 Jahre vielleicht sogar, weil da ist nichts an modernem Zeug zu sehen. Man hat halt oft so alte Schlösser, wo man dann noch irgendwie moderne Sachen findet, wie ein Fernseher oder sowas. Habe ich bis jetzt, glaube ich, da noch gar nicht gesehen. Das sieht richtig, richtig alt alles aus. Also, ich könnte mir fast schon vorstellen, vielleicht 30, 40 Jahre oder so. Keine Ahnung, also... Hm. Auch hier, wie gesagt, gern bei YouTube dann in die Kommentare schreiben. Und vor allen Dingen, wieso ist diese Location verlassen? Ja. Schreibt eure Meinung und eure Einschätzung mal gerne in die Kommentare. Würde ich mich mega drüber freuen. Und über der kleinen Bibliothek auch noch ein uraltes Bild. Weiter geht's in den nächsten Raum. Leute, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das sieht echt richtig alt aus. Warte mal die Spinnennetze hier an. Vielleicht hat sich ja auch noch eine Zeit lang drum wer jemand drum gekümmert. Aber ich glaube, gewohnt hat da echt schon seit. Bestimmt 40 Jahren keiner mehr drin, oder? Vielleicht wurde sich ja noch nachträglich drum gekümmert, dass es halt nicht zerfällt, aber jetzt auf jeden Fall auch schon, bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist in Frankreich. Okay, Franzi, danke dir. Ja, man hat schon krassere Schlösser gesehen, ne? Leute, ich bin absolut sprachlos von diesem Raum. Ein Raum mit solchen alten Gemälden aus so einer alten Zeit. Habe ich, glaube ich, selber noch nie gefunden. Ja, das ist echt das ist übel alt alles. Das ist ein richtiger Schatz, Leute.
Ist schon geil, ne? Aber es, er zieht das ein bisschen zu lang. Ah, da ist sogar noch so ein Balkon oben. Okay, an. dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns jetzt die letzte Etage ganz oben an. Auch hier ein wunderschönes Bild. Und es geht noch ein Stück höher. Das ist ja ein krasses Haus, ey. Es geht dann sogar noch eine Etage weiter hoch, oder? Stühle, die da stehen. Ne? Und guckt euch mal dieses wunderschöne Schlafzimmer an. Das ist schon geil, ey. Das ist schon echt eine geile Location. Heftig. Boah, wenn das jetzt immer noch so aussieht, ne? Das wäre schon geil. Stuhl. Krass. Dieser Lost Place ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Ich hätte auch auf jeden Fall in die Truhe geschaut, ja. Und noch ein weiteres Bett. <lacht> Dieses ist aber auf jeden Fall nicht so schön wie das andere. Und hier haben wir dann noch ein kleines Badezimmer. Und guckt euch mal die Bausubstanz an. Dann geht's weiter. Oh, nice, ey. Das nächste Schlafzimmer. Das ist echt krass, diese ganzen Bilder. Wie kann man so etwas zurücklassen? Und hier dann noch der mystische Thron. Der mystische Thron? <lacht> ja, Overnight auf jeden Fall, Overnight da. Und ein Spinnrad. Ist natürlich riskant wahrscheinlich, ne? Wenn da irgendwie noch ein Bauernhof nebenan ist, wo er wohnt. Aber ja. Und hier sind wir wieder vorstellen. Zimmer, wo wir gerade waren. Ja, hier müsste jetzt wieder der Rohbau sein, oder? Obwohl, ne, hier ist so ein Schrank. Ein Schrank. Wir ja. sind jetzt im anderen Bereich des Hauses. Da geht's noch höher und dann kommt man nach oben auf den Balkon, wa? Ganz normaler Alte Dachboden. Hat man irgendwie in Frankreich überall auf dem Dachboden. Ja. So richtig Standard, der das ist Dachboden. Schön, Leute. Ja, die Bilder sind echt geil. Alter. Ich 
Ja, ne, das Video ist mir ein bisschen zu lang gezogen irgendwie so. Und hier geht es vermutlich in die zwei letzten Räume. Hier haben wir noch so ein kleines Kinderbett. Aber ist gleich vorbei. Und hier eine weitere Truhe. Und ein weiteres Bett. Ach krass. Und noch ein Welt. Das ist auch immer wieder dieser selbe Typ, glaube ich, auf diesen Bildern. Ne? Leute, sowas ist, haben wir eigentlich noch nicht gesehen. So ein geiler Place. Und hier geht's nicht weiter. Okay, Leute. Wir haben alles in diesem wunderschönen Chateau gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal wieder eine neue Location zeigen. Würde mich mega über einen Like, Kommentar und ein Abo freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann doch. im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein. Bleib Der Carsten hat seine Thumbnails neu gemacht, ne? Hat er die jetzt mit äh, KI gemacht? Kann das sein? Diese Schlösser irgendwie, die hat er, glaube ich, echt mit KI gemacht. Das Bild eben sah auch schon so abgefahren aus. Naja. Jo, schaut gerne mal beim Carsten vorbei. Und wir sehen uns zum nächsten Abenteuer, zum nächsten Reaction-Video. Leute, reingehauen.